ለኢትዮጵያን መሪዎችና አውቅ ሰዎች ላይ የተቀለዱ አዝናኝ ቀሎችን በዛሬ ቶፕ ሊስት እናያለን በአንድ ወቅት በዋቶች የውስጥ የበላይነት ሳቢያ ምርር ያላቸው የቀርሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ካንዱ ሀገር ሄደው ለመቅረት ሐሳቡ ነገር ግን እንዲው እንደዋዛ ሄዶ ለም ማለት ከትርፉ ኪሳራው እንደሚያመዝን ያገናዘቡት አቶ ኃይለማርያም ከዛ በፊት የየሀገሩን የጥሬ ሥጋ አቅርቦት ለማጣራት ሀገራት ጋር ስልክ መምጣት ያዙ እንደሚታወቀው አቶ ኃይለማርያም እና ጥሬ ሥጋ ወዳጅነታቸው የበረታ ነው ቀድሞ የደወሉት የቻይና መንግስት ጋር ነበር አሉ። በጥያቄያቸው የተገረሙት የቻይና አቻቸው እሳቸው የሚሉት አይነት ቁርጥ ሥጋ እንደሌለና አስፈላጊ ከሆነ ቀንድ አውጣና ግን በጥሬው እንደሚያቀርቡላቸው ሲገልጹላቸው ዘግነኛ ያላቸው አቶ ኃይለማርያም የሰውየው ጆሮ ላይ ተርቀመው ወደ ሌላ ሀገር ለመደወል ተሰናዱ። ስልኩ በጆሮአቸው ላይ በመጠርቀሙ የተነሳ ሀገሪቱ ከቻይና ጋር ያላግንኙነት ውሃ በላው ተብሎ ቢሰጋም በፈጣሪ ፍቃድ ዳግም መታደሱ ታውቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቁጥሩ ላይ ደወሉት የእንዷቻቸው ጋር ነበርአሉ ጉዳዩንም ማማከራቸው የእንዷቻቸው በሀገራቸው እንኳን ጥሬ በሪ ሥጋ ለማቀረብ ይቀርና በሪ ማረድ የሚከለክል ሰፊ ቁጥር ተከታ ያለው ሃይማኖት ስለአለ ያን ማረግ እንደማይችሉ በአክብሮት መለሱላቸው በርካታ ሀገራት ጋር የመጡት ስልክ ተስፋ ያስቆረጣቸው አቶ ኃይለማርያም የማታይ ማታ ግራብ ይገባቸው በሚስጥር የርትራቻቸው ጋር ደውለው ለመኮብ ለላሰቡ እየፈሩ እየተቡ የመጡት ስልክ ተነሳ አቶ ኃይለማርያም ስለሆነ ይተዋስረዱ የተሰጣቸው መልስ ግን የባሱን ሆነ ሞኖ መቸገረለም ደሞ ለጥሬ ሥጋ በቀ ነው ያስፈልገ ኃይል ይቀርባል ያስፈልገ ኃይልም ይቆራጣል አዋዘም አለ ሻኛ ማይጎለውም እንደ ምርጫ ሁሉ ይቀርባል ግን አንድ ነገር ብቻ እናስቸግራለን አረጌታ እንደ ምን ችግራ ምን ችግራ ነው ይሄን ሁሉ ለኔ ከተቸገራችሁ እኔ ማንኛውንም ነገር ልቸገር ድግጁ ነኝ ምን ነበር አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ቆርጦ ነው ሰና ቀርብሉ ካንተ ሰውነት ላይ የቆረጠን እንደሆነ በዚሁ ልንገረ ብዬ ነው አሏቸው ይርጥራቻቸው በነገሩ የደነገጡ ታቶ ኃይለማርያም ጌታ ይገስጹ ብለው ዘግነኗቸው ስልኩን ዘጉታሉ ታዲያ በበነጋው ነው አሉ ስልጣኔን በገዛ ፍቃድ ይለቀቀ የሀገሪቱ ችግር መፍትሄ አካል ለሁም ብዬ ነው ሲሉ የገለጹት አሉ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የሆኑ ዶክተር ደብረጽዮን በዘመንኛ ቀልዶች ሰለባ ከሆኑት አንዱ ሆነዋል ይላሉ በተለይ ዶክተሩ ከተወራባቸው ሴት ይወዳሉ ከሚለው ወሬ ጎን ለጎን ነገሮች እየገነኑባቸው ያንዳንድ መስመር ያለፉ ቀልዶች ሰለባ ሆነዋል በርግጥ ዶክተር ደብረጽዮን ከመታሙባቸውና ከመተራውባቸው ነገሮች አንዱ የሞላውልና ቃላቸውን የማጠፋቸው ጉዳይ ነው ለክልሉ ሚዲያ በጀት ከፌደራል መንግስቱ የተቀነሰ ተቸግረናል ካሉ በኋላ ከዶክተር አብይ ጉንድ ተሰይሞ ደግሞ እንደውም የክልል በጀት ከበፊቱ ጨምረን ነው የተመደበው በሚለው ሐሳብ ተስማምተውና እንደውም እንደ ምስክሩላ ተጠቅሰው ጉርተብ ለዛሬ ግን በሴት ወዳድነታቸው ዙሪያ ከተቀለዱት አንዱ እናሳ በአንድ ወቅት በርከት ትላሉ ቀናት በገስታውስ ለሥራ ጉዳይ እንዲያርፉ ለሁሉም የህዋትና ዋና ኮሚቴ በጀት ተመድቦ ከአቶ ጌታቸው ረዳጉን ዶክተር ደብረጽዮን ክላስ ይዘው ነበር አሉ። ዶክተር ደብረጽዮን የጃመሉ ነውባቸው ማለቴ ይቀርታ የእንትና አመሉ ነውባቸው በለሊት ሹል ኪሉና አንዷን የመቀሌ ቀንበጥ ይዘው ገብተ ወደሩ አሉ። በለሊቱ ድብድብ ድካም የተጫናቸው ዶክተር ደብረጽዮንና ቆንጂዩ አቀንበጥ በድካም እንደተዘረሩ ጧት ነክቶ የስብሰባ ሳደረሳሉ። ኋላም ያሉትሯቸው በማርፈዳቸው ግራይ ተጋቡት አቶ ጌታቸው ረዳም ፈርጠመ ባለጃቸው የዶክተሩን ክላስ ይቆረቆሩ ያዙ። ደንብረው ከንቅልፋቸው የተነሱት ዶክተር ደብረጽዮን ልጅቷን ወዝውዘው ቀስቀሰው ቀልቧን ከገፈፋት በኋላ ልብሶቿን ይዛ መታጠቢያ ክፍልነት ገባ ይነግሯታል። ልጅቷም ልብሶቿን በትይዝም ባለ ረጅም ታኮ ሂል ጫማዋን ከወለሉ ላይ ረስታው ከመታጠቢያ ቤቱ ዘለቀች አሉ። ሀገራ ማን ነው ብለው ቸኳክሉ ሸሚዛ ዛንፎና ፓካውት ገልብጥ የለበሱት ዶክተር ደብረጽዮን ሩን ለሚቆረቆሩ ጌታቸው ረዳ በሩን ከፍተውለት ወደ üst ዘለቁ በወኔታቸውና በክፍሉ መዘብራረቅ ገሬ ተጋቡት ጌታቸው ረዳ ነገርየው ግር እንዳላቸው ወደ üst ቢዘልቁ ከገቡ በኋላ ግን ከወለሉ ላይ ያዩት ባለ ረጅም ታኮ ሂል ጫማ ጥያቄ ሊያነሱ አስገድዳቸው ይሄ ነገር ምንድነው ዶክተር ደብረጽዮን ሲል ወደ ታኮ ጫማው እየጠቆመ ይጠይቃል ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮንም ቀልጠፍ ብለው ዋይ ምን እኮ ማታ የክፍለ ያምፑል ተቃጥሎ ኑሮ ቀያሪ ያምፑል ለመቀየር ቁመት እንዲሆን እንገዝቼው ነው አሉ ይባላል ያው አሉ ነው መቼም በቀሉችና ንግግሮች ሰለባ ከመሆኑት ያገራችን መሪዎች ውስጥ የቀርሞ ፕሬዝዳንት ጓድ መንግስት ይገኙበታል
በፕሬዝዳንት ጓደ መንግስቱ በፊት ለፊታቸው ሁሉም ደፍሮ ዋዛ ፈዛዛ ስለማይወራም በጓዳው ውስጥ ቀልዱና ተረቡ ይበረታባቸዋል ጓደ መንግስቱ እንደሚታወቀው በተለያዩ ወቅት በደንፈላት ውስጥ ነው ያደረጓቸው ንግግሮች ከሳቸው ንዴት የመነጨው እንጂ ጊዜ ታልፎ ሲታይ ግን ንግግራቸው ከሆነው ባሻገር ሌላ ይቀልድ ምንጭ ሲሆን ይስተዋላል ዛሬ በመኖት ብንጮህ ብንጮን ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ እኮ ምንቀሳቀሰው እኮ የጣፋ ነው እኮ ጓደ መንግስቱ ንፍታቸው ገጽታና የቆዳቸውን ጥቁረት ተከትሎ ያላሉትን ነገርም አንድ አንዴ ይወራባቸው ነበር ይባላል በተለይም በታችኛው ከንፈራቸው ትልቅነት አንድ ሰሞን መንገ በለምቦጩ የሰበሰበን መለይ ወይንም መለስ በመላጣው አንሸራተተን ተብሎ በሳቸው ሆነ በቀርሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መላጣነት ተሹፏል በመላጣቸው እንደሚተረቡ በሰሚ ሰሚ የሰሙት የቀርሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዘናይ መላጣ ማለት ይቻላል ነገር ግን መላጣውን መንካት አይቻልም ብለው በርሳቸው ላይ ለሚቀለዱ ቀልዶች ግድ እንደሌላቸው ባንዶ ወክተ ፓርላማ ነገራቸው መናገራቸው ብዙአንም ያስታውሱታል ወደ ጓደ መንግስቱ سنመለስ ባንድ ወክተ ነው አሉ ጓደ መንግስቱ ፋታ በማይሰጥ አገራይ ጉዳይ ጓደኞቻቸው ጋር እየመከሩ ሳሉ በድንገት ከተሰብሳዩ ማል አንድ ጓደ ያስነጥሳለሁ ሆላም በነገሩ ቱጊያሉት ጓደ መንግስቱ ከመካከላቸው ማንድ አስነጠሰ እንዲናገሩ ተሰብሳቢዎችን ይጠይቃሉ። ፕሬዝዳንቱ የነበሩበት ቱግታን የፈሩ ጓዶች ያስነጠሰ ሰው ለማጋለጥም ፈርተው ያስነጠሰው ምን ነኝ ሳይል የሰብሰባው ሰዓት በረረ። በዚህ ጉፈኑት ጓደ መንግስቱ ተሰብሳቢዎቹ ያስነጠሰውን ካላወጡ አንድ ባንድ እየተመረጡ እንዲረሸኑ ትዛዝ በመስጠት ተሰብሳቢዎቹም አንድ ባንድ እየወጡ መረሸን ያዙ። እንዳጋጠም ሆኖ ያስነጠሰ ሰው መጨረሻው ወንበር ላይ ነበርና ሁሉም ጓዶች ተረሽነው እሱ ወደም አይቀርለት ጎተት ሲል ቆቆቆቆቆቆቆቆይ ጓደሊ ከመንበር እኔ ነኝ ያስነጠስኩት ብሎ የማታ የማታ እየፈራ እየተባው ነው ቱና ፈረጠው ኋላም ሊከመንበር መንግስቱ ምን ሊያደርጉት ነው ተብሎ ሲጠበቅ አይ የማረ ለማለት ነው ሰብሰባ አብቅቷል ብሎ አሉ ተብሎ ተቀልዶባቸዋል በግርማዊነታቸው ቀዳማይ ለስላሴ ክብራቸውን በተጠበቀ መንገር ተቀልዶባቸዋል ባንዶክት ጃኖይ ካንድ መኳንንት ጋር ሳንቲም ይወረወሩ ሰው አንበስ እየተጫወቱ ነበር አሉ። ሆላም ጃኖይ ዘውድ ነው ታንበስ ተብለው ቀድሚያ ጥያቄ ቀረበላቸው። ዘውድ እንደመረጡ ተናግረው ሳንቲም ሽቅብ ተወርውራ ስትመለስ ያጋጣሚ ጉዳይ ጎፈር ወይም አንበስ ሲደርሳል። ተሸንፈዋል ማለት የፈራው አጋፋሪ ጃኖይን አንበስ አንዶጣ በደፈነው ቢነግራቸው ያው አንበሰውም ቢሆን የኛም አይደል ብለው አፋፍረዋል ተብሏል። ያው በሰዓቱ የጃኖይ መንግስት ልቁ ምልክት መዋንበሳ መሆኑ ይታወሰሎና ነበር እንዲ ማለታቸው። ኤኔ ሰሙት መኳንንቱ በቃ ጃኖይ አንበሳን ይዘዋል። ዘውድ ያሉትና ሐሳብ ለውጠው ነው ብለው ንጉስ አይከሰስ ሰማይ ተራሰው ነውባቸው ነገሩ ሳንቲሞ አድጋሚ ስትወረወር ዘውድ ደረሰ በዚህ ጊዜ አጋፋሪው ዘውድ መድረሱን ለጃኖይ ሲያሳውቅ ጃኖይ ቀልጠፈ ብለው ዘውዱስ ቢሆን የኛ አይደለም እንዴ ከኛው ጪ በሀገሪቱ የነገሰ ካለ ነገሩን አሉ ይባላል ጓደ መንግስቱ ጋር ተመለሰን ነምጣ ጓደ መንግስቱ እንደምታውቁት የጥሬ ሥጋ እና የምስሮ ጣርናቂ ናቸው። እናም ባንድ ወቅት በስራ መደራረብ ከቤት ሳይገኙ ይቀሩና በጦር ሰፈር ምክክር ያደረጉ እዛው ሰንብቶ ኖረው ምግብም እዛው መጠቀም ያዙ አሉ። እናም ከጦር ምክክር መልስ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ አንድ አንድ ሆቴሎችና ምግብ ቤቶች እየገቡ ስለ ምግብ ጥራቱ ይገመግሙ ያዙ። ከለታተ ባንዱ ቀን በአካባቢው ያለ ከተባለም የውጭ እንግዶች የሚያርፉበት ሆቴል ጻይት ታሰቡ ከነጓዶቻቸው ሰተት ብለው ገቡ አሉ። ሆላም ከሆቴሉ ገብተው ምስሮ ጣዘዙ በሰዓቱ ሆቴሉ ያዘጋጀው ምስሮ ጣል ነበርምና የውርድ እንብራቸውን ምስር ገስተው በውግ እንኳን ሳይለቅሙ ወጡና በጃጅተው ለጓደ መንግስቱ አቀረቡላቸው ጓደ መንግስቱ ከመስሩ አንድ ከመግረሳቸው ያልተለቀመ ተጠር ኖሮ ጥርሳቸው ሊሰብር ተጋብዞ ነገሩን ይፋውጥተው የራሳቸውን ክብር እንዳይቀንስ አስበው የመጀመሪያን ጉርሻ ከነጠጠራው አዋጣው አታሉ። በቀጣይ ሁለተኛ ጉርሻቸውን ሲደግሙ የጠጠሩ በዛት ካንዶ ወደ ሁለት ተቀይሮ ካፋቸው ቢያገኙት ምርር ብሏቸው ያላመጡትን መጸዳጃ ቤት ተፍተው ከመጡ በኋላ ማናጀሩን ጠፍተው በላቹ በላቹ ድንጋዩን ተታቹ ምስሩን መልቀም ጀመራቸው አይደል የላቢዮቱ ትልቅ አደጋ ነው ጓዶች አሁንኑ ማናጀሩ ሆነ ሙሉ ወጥ ቤት ሰራተኛ ወደ ማከላይ ዳይ ተጨማሪ ምርመራ ይደረግባቸው ብለው ተበሳጭተ ወጡ ይባላል ቀጣዩ ቀል አንዳንዶች ያጤ ቴድሮስ ያደርጉት አንዳንዶች ደግሞ ካጤ ቴድሮስ ጋር ለዲፕሎማሲ ግንኙነት ከነጉሱ ጋር ቀኑ ወጋዋቂ ሰው የተናገሩት ነው ሚላሉ ፋኑ 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 
ነገር እንደሚከተለው ነው ፈረንጆቹ ናቸው አሉ። እና ሚራት ግብጃ ተደርጎላቸው አልጫብ አልጫው ነውባቸው እንዲያው ውስጣቸው ደስ ሳይለው ለውይይት ተቀመጡኝ ወገዋቂ ሀበሻ። አንዴ ፈረንጅ ሀገር ነውረኛ የዝንጀሮ ፎቶግራፍ ያፈራረቀ ያሳየ አፍሪካውያን እኛ ዝንጀሮ ናችሁ ብለንም እንጠራው ወደን አይደለም እያለ ለማሳመን ይታገላል። ነገሩ ያልጣማቸው እኚ ወገዋቂ የኢትዮጵያ ንጉስ ነገሩም ፍጹም ሲቆጠቆጣቸውና በአስተርጓሚ የሚቀርብላቸው የፈረንጁ ንግግር እየከረፋቸው ተቸገሩ። የዝንጀሮ ፊት መጥቆርና የአፍሪካውያን ጥቁር የቆዳ ቀለም በማገናኘት በግማሽ ዝንጀሮ ናችሁ እናንተ አፍሪካውያን የሚለውን ነውረኛ ፈረንጅ ሲታዘቡት ከቆዩ በኋላ ወገዋቂው ንጉስ ለጥያቄ እጃቸው ያነሳሉ። በፈረንጁ ንግግር ውስጥ ውስጥን ሲቃጠሉ የቆዩት ወገዋቂ ንጉስም በአስተርጓሚያቸው በኩል ሚከተሉናል። እኔ መላለቃ ፈረንጅ እንዲያው እሱ በመስል መታሳየን ዝንጀሮ ጋ ጥቁረት በመጋራታችን እኛ አፍሪካውያን በግማሽ ዝንጀሮ ያስብለናል ካልክ እንግዲያው አስተው ለካየው የዝንጀሮ ቁጥ እንደምታዩ ተመልጦ ይቀላ ነው እንግዲህ አንተ መቅላት ከዝንጀሮ ቁጥ መቅላት ጋር ይገናኛልና አንተም በቁጡ በኩል ዝንጀሮን ተመስሏልና በግማሽ ዝንጀሮ ነው ማለት ነው ማለታቸው በትርጉም ሲቀርብ አዳራሹ በመላ በሳቅ ተሞላ ፈረንጁም አፍሮና ቀርቀሮ ከመረክ ወረደ ይባላል